തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കെ പി സി എച്ച് വൺ എന്ന ഒരു സംഘടനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോളിഹൗസിന് യോജിച്ച ഏറ്റവും നല്ല വിളയാണ് കക്കിരി കക്കിരിയിൽ തന്നെ പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് കക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാഗണമില്ലാതെ കായ വികസിക്കുന്ന ഇനമാണ് പോളിഹൗസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഇത് പോളിഹൗസിൽ ഒരു മീറ്റർ ഇടവേഗലത്തിലാണ് ബെഡ് എടുക്കുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ലൈൻ വിരിച്ച് മൾച്ച് ഷീറ്റ് കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നടുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും പോഷണവും എല്ലാം തന്നെ ഡ്രിപ്പ് ലൈനിൽ കൂടി നൽകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമാന്യ കരുത്തുള്ള ഈ നെറ്റിലാണ് ചെടി പടർത്തുന്നത് രണ്ട് മീറ്ററോളം പൊക്കത്തിൽ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ നെറ്റ് ഇരുമ്പ് ദണ്ണിനോട് ഒരു വരിയിൽ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് ഓരോ ജി ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടികളെല്ലാം തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും പൂക്കുകയും കായ പറിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും സാധാരണ വെള്ളരിയിൽ ആൺപൂവും പെൺപൂവും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഇനത്തിൽ പെൺപൂക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പെൺപൂക്കളെല്ലാം തന്നെ കായ ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ചെടി രണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വളർന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വരും അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്തൊമ്പത് 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 മിശ്രിതം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും നൽകണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മീറ്ററോളം പൊക്കത്തിൽ പാർശ്വശാഖകളൊന്നും തന്നെ അനുവദിക്കില്ല ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കായകൾ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ കായെങ്കിലും ലഭിക്കും പത്ത് സെൻറ്റ് വിസ്താരമുള്ള ഒരു പോളി ഹൗസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉദ്ദേശം ഇന്ന് അഞ്ച് ടണ്ണെങ്കിലും വിളവ് ലഭിക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വിത്തിന് നൽകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു വിത്തിന് ഒരു രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ വിളവെടുപ്പ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോളി ഹൗസിന് ഈ വിള ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത്